E quando eu faço esse salpicão no Natal, gente, não sobra nada. É uma receita fácil, gostosa, a família toda ama e a sua família também vai amar. E a primeira coisa que vamos fazer é cozinhar a cenoura e a batata. Aqui, ó. A água já está fervendo. Eu vou colocar uma colher de chá de sal. E já vou colocar a cenoura, que tem uma cenoura média cortada em tirinhas, tá bom? Ó. Gente, aqui você vai ter que cozinhar essa cenoura ao dente. Aqui em casa, sempre que eu faço, eu deixo cozinhando dois minutinhos, tá bom? É coisa rápida. Eu já vou colocar aqui para despertar, para eu não perder o ponto. Mas é aquela coisa, chegou em um minuto e meio, mais ou menos, você morde e vê se tá ao dente. Deixa eu só pegar o relógio aqui. Aqui, ó, dois minutinhos, pronto. Bora lá, esperar. Ó, passou dois minutinhos, você pega uma cenoura e prova, tá bom? Tá ao dente, pronto. Aqui, ó, em uma tigela eu vou colocar água bem gelada. Já para parar o cozimento da cenoura e ela não ficar esbagaçando, tá? E aqui, ó, eu vou tirar a cenoura e já colocar nessa água gelada. Pronto, tirou a cenoura, aí você vem e coloca a batata. Tem duas batatas cortadas em tirinhas também, tá bom? Vou colocar aqui a batata e aqui eu vou deixar cozinhando a batata por uns dois, no máximo três minutos. Quando chegar em dois, você faz a mesma coisa. Pega um pedacinho da batata e prova. Tá ao dente, você tira daqui e coloca na água gelada. Aqui, eu já cozinhamos, já paramos o cozimento e já escorri aqui a água, você reserva. E aqui agora, em uma panelinha, você liga o fogo médio para baixo. Acrescenta uma colher de sopa de azeite. E você vai colocar uma cebola roxa cortada em tirinhas, uma cebola pequena, tá? Gente, aqui vamos dar uma leve refogadinha nessa cebola para tirar o excesso de acidez, tá bom? Para o nosso salpicão ficar maravilhoso. E aqui você vai ficar mexendo sem parar até começar a murchar, tá? Gente, aqui é coisa rápida mesmo. No máximo, uns dois minutinhos, já vai estar tá bom. Aqui, ó, a cebola começou a ficar levemente transparente. Aí você acrescenta o pimentão. Aqui eu vou utilizar meio pimentão verde, cortado em tirinhas. Meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. Mas se você quiser utilizar um pimentão em meio verde, amarelo ou vermelho, fica aí a seu critério, tá? Vou dar uma mexidinha aqui, uma refogada também. Já vou colocar uva passas, meia xícara de chá, para dar uma refogada aqui tudo junto, tá? Aqui eu vou ficar mexendo por mais dois minutinhos em fogo baixo. Eu tava mexendo a cebola em fogo médio, coloquei no mínimo e vou ficar mexendo aqui. Aqui, ó, deu essa refogadinha aqui por uns dois minutinhos. Você desliga o fogo e reserva, tá bom? Aqui eu peguei uma maçã verde, cortei também em tirinhas. E aqui, ó, meio limão, você vai espremer em cima da maçã, tá? Pra impedir que escureça. E também já vai acrescentar um saborzinho no nosso salpicão. Aqui, ó, espremeu. Você dá uma misturadinha aqui, ó. Pronto, e aqui agora você vai reservar. E agora você vai pegar aquela misturinha que fizemos no fogo, ó. Vai acrescentar aqui, com a cebola, pimentão, uva passas. E aqui você vai mexer delicadamente. Eu gosto de sempre ir acrescentando e já ir misturando, ó. Deu essa misturada, aí você vai acrescentar o frango, 300 gramas de peito de frango já cozido e desfiado assim, ó, cortado em pedacinhos. Eu tô começando a achar que essa tigela tá pequena, viu? Já vou fazer já uma pergunta pra vocês, comentem aí embaixo qual é a receita natalina que você mais gosta. Deu essa misturada e você coloca uma caixinha de dueto, que é a mesma coisa que meia caixinha de milho. E meia caixinha de ervilha. Vai sempre colocando e misturando. E aqui a gente ainda vai fazer um molho para esse salpicão, tá? Não sai daí não. Então já clica aí também no gostei antes que você esqueça. Aqui, ó. Vou colocar o presunto. 100 gramas de presunto cortado também em tirinhas. E 150 gramas de queijo também cortado em tirinhas. Gente, esse salpicão aqui é praticamente uma refeição completa, né? Ó, mexi aqui com cuidado para não derrubar tudo. E aqui, por último, mas não menos importante, você vai acrescentar a maçã verde e uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Eu separei aqui a batata palha, mas eu já vou colocar apenas um punhadinho, ó, para acrescentar um pouco mais de sabor. E aqui o restante você deixa para colocar em cima quando for servir, porque assim não perde a crocância, tá? E aqui, mais uma vez, você mexe delicadamente. Agora, para o molho... 
Aqui eu separei 300 gramas de maionese. Você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. 200 gramas. Ó, raspa aqui para não jogar nada fora. Vou acrescentar meia colher de chá rasa de sal. Bem pouquinho, mas é sal a gosto. E aproximadamente um terço de colher de chá de pimenta do reino. Caso você não queira colocar pimenta do reino, tudo bem, tá? Pronto. Fez isso, agora você vai misturar bem. É o tempo que você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas receitas. Não custa nada, é de graça e você só tem a ganhar. Aqui, ó, o nosso molho já está pronto. Gente, aí você coloca ele aqui em cima, ó, que maravilha. Vou colocar só a metade agora. Vou mexer e depois colocar outra metade. E agora você mexe até o molho para todo o salpicão, tá? Aqui, ó, o nosso salpicão já está pronto. E eu vou te dar uma dica, quando estiver próximo da hora de servir, você vem com mais um pouco de batata palha, ó, coloca no salpicão, dá uma leve misturadinha e qualquer coisa, o restante da batata palha, você pode ou colocar assim por cima, mais um pouco, ou então deixa do ladinho para as pessoas irem servindo, tá? E colocando num pratinho. E que salpicão maravilhoso! Não esquece de compartilhar essa receita para outras pessoas poderem aprender a fazer também. E eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma com esse episódio, tá bom? Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês, gente. Tá maravilhoso. Hum. Tchau!